。ピーっていうのは、どういうことかっていうと、毒を捨ててるっていう現象なんですよ。毒を捨てる方法は、あの、全部で4種類です。あまあ、5種類かな ?5 種類あります。1つは、おしっこで出す方法。ね。2番目は、うんちで出す方法。で、それでも出せない毒っていうのは、本来であれば、毛髪から出してたんです。例えば、重金属なんてそうですよね。あとは、皮膚から捨てるか、大腸から捨てるかです。これが海洋性大腸炎とか黒病。この話は以前しましたので、えー、番組で探してみてくださいね。海洋性大腸炎ですとか黒病の話もしていますが、今日がこの皮膚の話になります。で、この皮膚と大腸は裏返しの関係になります。なので、えー、この黒病とかで大腸の中をでね、あの下部内視鏡で見ると、アトピーと同じにただれてるんですけど、そういう人は皮膚が割と綺麗なんですね。その逆で、えー、アトピーになってる人だと、大腸の中は割と綺麗なんですよ。つまり、我々にとって、いらないものを下,下毒することができなくて捨てる場所っていうのは、皮膚を優位に捨ててる人なのか、大腸の方から捨ててる人になって、これは皮膚の方がより実証に近くなって、大腸の方が虚症に近くなります。でこうやって見ていくと、東洋医学的になぜアトピーになっているのかっていうのが、割とそのなる患者さんのパターンが特定しやすくなってきますね。となると、東洋医学の大事なところは、なってから治すよりもならないようにするんですので、そのアトピーの赤ちゃんが治ったら、今度はその赤ちゃんが女の子で出産するまでに、その原因を除去しておけば、世代によるアトピーのレースだっていうのを止めることができますよね。そのようにしてアトピー性皮膚炎を理解するというふうにしていただければいいんじゃないか。